hey, moi, pour vrai, les policiers, je trouve qu'ils ont fait un super job. Euh, je pense qu'ils ont, qu'ils, ont, qu'ils ont été bons. Puis je pense aussi que les manifestants avaient leur raison. J'étais le premier, je suis convaincu. Puis là, tout le monde peut... Puis le go, puis toute sa gang peuvent dire. Là, puis, puis, puis j'écoutais, euh, écoute... Euh, Paul Arcan le matin. Tout. Oh, les manifestants n'ont pas fait bouger le gouvernement. Bullshit. Bullshit. Le goût le disait le mardi du premier week-end de manifestation en disant on veut garder la paix sociale. Et moi, je l'ai trouvé intelligent de réagir comme ça, François Legault. C'est ça, un premier ministre, de, il doit représenter. Maintenant, pourquoi? Et moi, je te jure, là, je suis à Gatineau, OK? Cinq, sept jours avant, on savait qu'il y avait des truckers qui s'en à la Colombie-Britannique. C'est, c'est Cinq jours, trois jours, deux jours, un jour, tout le monde savait. Le, le maire d'Ottawa, Justin Trudeau, la police. Puis c'est là, quand tu viens dans le centre-ville d'Ottawa, c'est pas si facile d'entrer dans le centre-ville. Tu viens du Queensway, là, qui est la, 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 l'autoroute principale. Ils l'ont vu venir comme un cheval sur l'autoroute, là. Eh oui, tout quand le monde le savait. Bord est sorti. Moi, là, c'est comme je le disais à mon père, je dis, bord est sorti, attendez des navettes. Moi, j'aurais payé les autobus aux manifestants en disant, hey, parle ton truc là, je te donne pas d'amende, en bas dans l'autobus, on va te réchauffer, on va te donner un café, tout, viens manifester pacifiquement. Mais là, ils ont laissé rentrer avec le gros truck, ils ont parqué ça en Tetris. Les, les, les autres, des camionneurs, là, euh, j'ai vu des entrevues, tu sais, quand tu crèves de faim, ou quand, quand tu es en dedans, là, brimé, là, à un moment tu plus peur de rien. Tu tout perdu. J'écoutais des truckers qui disaient, ça fait deux ans qu'on se promène au Canada, puis ils nous, ils nous acceptent plus d'un, d'un, d'un truck stopper, qu'ils nous acceptent, acceptent plus d'un restaurant parce qu'on n'a pas le passeport vaccinal, ils nous acceptent plus, on ne peut même pas à la toilette. Tu sais, je veux dire, c'est, c'est rendu compliqué. Fait que quand quelqu'un a faim, là, quand quelqu'un crève de faim, je, je dis toujours, c'est le plus dangereux, il n'y a rien à perdre. Et ouais, exactement. Puis là, ils sont rendus qu'ils se sont mis dans la tête que, hey, je fais ça pour mes enfants. Là, après ça, quand tu mets les enfants là-dedans, il n'y a pas un parent qui ne donnera pas sa vie pour son enfant. Mais ça, c'est parce que là, tu viens mélanger. Parce que moi, je l'ai dit, j'ai, j'ai, j'étais contre le fait qu'ils amènent leurs enfants là. Même si tu dis, ah, oh, c'est pour eux autres, bullshit. C'était, moi, je suis assez homme dans la vie pour aller défendre. Si j'avais à défendre les intérêts de mon gars dans dix ans, parce que là, il y a huit ans, euh, je vais aller défendre ça. Je le paie, je vais aller défendre les, les, les droits et les, les libertés de mon gars. Mais c'est pas vrai que je vais le mettre devant la caméra ou devant le croc ou devant le, le, le. Non, 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 non. Moi, j'appelle ça un bouclier, puis je trouve que c'est. Pour moi, c'est, c'était pas fort. Je n'ai pas trouvé ça fort, je n'ai pas été impressionné par ça. Je comprends leurs arguments, mais là, Trudeau qui lui vient dire, quand moi j'ai été un, j'ai, j'ai, j'ai les ai craqués en les traitant de oh, la coste, la patente. Après ça, moi, j'ai dormi au gaz le premier week-end, j'étais dans mon chalet parce qu'il y a eu apparemment COVID, mais c'est drôle en Zoom, en conférence, il est tout à fait capable de le faire. Fait que moi, j'ai dormi au gaz pendant trois semaines. Où... Puis là, ben, des coups, quand on te régler ça avec les mesures, les mesures de guerre. Là, tu te dis. C'était-tu son plan? C'était-tu son but? 